Goeiedag, mijn naam is Frank Smit en ik werk als onderzoeker bij Waterland. En we doen hier onderzoek naar het regen- en hittebestendig maken van de rivierenbuurt. En ik doe dat onderzoek samen met Emma. Hi, I'm Emma. I'm an environmental engineering master's student at TU Delft, originally from Canada. And this is my master's thesis project with Waternet. Het weer wordt extremer en ook de zomers worden heter, heter en droger. En we zien dat de grondwaterstand verder wegzakt dan normaal. Als de grondwaterstand te ver wegzakt, dan is dat gevaarlijk voor de houten funderingen van dit soort panden. Waternet doet onderzoek voor de gemeente Amsterdam naar het aanvullen van het grondwater met regen. En dat kost ruimte. En die ruimte is schaars in de stad. Onder de trambaan is er nog wel ruimte, omdat daar normaal gesproken geen infrastructuur ligt. En we hebben hier op de Roosveldlaan hebben we een grove laag aangebracht waar we die, de neerslag naartoe kunnen sturen. Ja, die regen valt en die valt op straat. En dan spoelt het over straat af naar, deze, naar dit soort uh, straatvormen. Maar eh, onderweg wordt, het, wordt de neerslag wordt vuil. En als die regen eh, zo eh, die grove laag onder de trambaan zou instromen, dan zou die grove laag heel snel verstoppen. We need to clean the rain before it goes to the infiltration system under the tram tracks. So we've installed a 12 meter pipe. We call it a SETI pipe. This is the first time this research is being done in the Netherlands. And today is the first day we open up the system to see how well it's actually working inside. In the SETI pipe, rainwater flows in on the left. It passes through the horizontal pipe where sludge settles out, and then the water is filtered to be sent to the storage and infiltration system under the tram tracks. Together with TU Delft, we've created this living lab in the city. This is the measurement installation where samples are taken from the SETI pipe. Every time it rains, I come here, I pick them up, and I take them to the lab. We're going to drain the water and go in with a robotic camera to see how much sludge has been caught in the SETI pipe. Now we're getting a first look at the results of the camera inspection. It's really exciting. The SETI pipe has filters in it, and we are about to remove them with a crane to inspect and see how much sludge is in the filter. The filters are out, and now we're going to open them up to inspect what's inside. We pakken samples van boven en onder, van het bovenste, het bovenste filter en het onderste filter. Dus dit is het grove materiaal uh, waar het filter van is opgebouwd. Dit gaan we nu weer terugstoppen en dat, dat doet het waarschijnlijk nog wel een half jaar. En dan gaan we opnieuw kijken. So it turns out there was concrete washed through the filters, probably from someone's home renovation, and that explains some of what we've seen in the pipe. From what we've seen today, the system is working. But there's still surprises when you're working in the city, like concrete in a filter. There's still more research that needs to be done in order to make the city of Amsterdam rainproof and heatproof. And in the end, this is what we do it for. Water storage under the tram tracks.